ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക്ക് അറ്റാക്കും പിന്നെ പാനിക് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് അതായത് എന്നോട് ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുക അത് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറക്കാം അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അഡ്രനാഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും ആ ടൈമിൽ ആ സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനോട് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മസിൽസിലും ോട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ സംഭവം ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബേസിക് ആയിട്ട് പാനിക് അറ്റാക്കിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സംഭവം വരും ഇതിന് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേടിയാവും ഭയം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ആ കൂടെ കുഴഞ്ഞു പോകും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഭയം എന്താ പറയുക ഭയം മുട്ട എന്തൊക്കെയോ ഭാരമുള്ളത് പോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിയർക്കും പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ കൂടെ വയ്യാണ്ടായി പോകും ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് സംഭവിക്കാൻ എന്താ പറയുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് തോന്നും ഇവരെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയുക ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ ഐ സി യുവിൽ കൊണ്ടുപോയിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഐ സി ജി സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ടൈമിലായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇത് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ് സംഭവം പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ അതായത് ഓഫൺ ആയിട്ട് പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെമഡീസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിനിനോട് പറയാം ഞാൻ കൂളാണ് അതായത് ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വേഗത്തിന് അങ്ങനെ പറയാൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് പാനിക് ആവുകയല്ല ചെയ്യുക അതായത് പാനിക് ആവുക അങ്ങനെയല്ല ഡയറക്റ്റ് കൂടുതലും ആക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ടൈമിലും നമ്മൾ ആക്ഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ബ്രെയിന് മാക്സിമം പാനിക് ആവാതിരിക്കുക അതായത് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ബ്രെയിൻ ചുമ്മാ പാനിക് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി കൂൾ നല്ല രീതിക്ക് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരില്ല വരാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സംഭവം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇത് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളടുത്ത് പാനിക് ഡിസോർഡറിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ടൈമിൽ വന്നത് അതായത് പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒരു ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ വരും എന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നും നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ടൊരു ഭയം തോന്നും
ചുമ്മാ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് കാരണം വരുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ പാനിക്ക് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ട കണ്ണാകെ കലങ്ങിരിക്കേണ്ട ഇന്നലെ ബൈക്കിന് പോകുന്ന ടൈമിൽ നൈസായിട്ടൊരു എരി എനിച്ച എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സാധനം ഒന്ന് കണ്ണിലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇല്ലേ സംഭവം കാണാവുന്നതാണ് കണ്ണൊക്കെ ആകെ കൂടെ ഏ എനിക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാനിക്ക് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നോടെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ആവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ എസ് എൻ ഡി എൻ ആർ എസ് എൻ സെറ്റ് റിസ് ഇൻട്രസ് എന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെക്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കവൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കവൻ ബോക്സ് ഈസ് ഫ്രീ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ Uh, it's me Razin signing off. Peace.